Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto eh, saludar porque está aquí en el estudio conmigo Mayra Velázquez, que es la titular de la, eh, del Consejo Estatal de Población aquí en San Luis Potosí. Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Pues muy contentas. Muchas gracias por el espacio para poder estar aquí contándole a la población que estamos haciendo. Claro, y más porque el tema que el día de hoy eh, nos traes es un tema que a mí se me hace sumamente sensible. La verdad que eh, me, hay una situación que a veces me parece terrible eh, visitar, por ejemplo, el Hospital del Niño y la Mujer y ver tanta adolescente que, pues bueno, está embarazada. La mayor parte de ellas, pues todavía son niñas, Mayra. Así es. Y para esto ustedes ya, eh, pues bueno, con la información que ustedes poseen, ya han logrado formar también varios programas como este que se llama Ruta Name. Platícanos de qué se trata justamente Ruta Name. Sí, claro. Uh, pues Ruta Name surge de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes y la territorialización de esta estrategia a través de Alerta Verde, que es un programa potosino que implementamos en prevención del embarazo en adolescente. Y del otro lado son las acciones. Ya están las niñas, adolescentes, madres embarazadas. ¿Cuáles son sus opciones y sus oportunidades de vida? La Ruta Name Potosina es la primera vez que se instala aquí en San Luis Potosí. Eh, es un, una, un brazo muy importante de esta ruta, es DIF estatal, ahora sí como el corazón de gobierno. Esta ruta Name Potosina es una colaboración que incluso firmamos un convenio en todas estas dependencias y secretarías. La instrucción del gobernador fue muy clara, es de cero violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Eh, en con, cualquier situación. En cualquier situación, cualquier tipo de violencia. Y la meta es disminuir el embarazo en adolescentes a un 50% al 2030 y la eliminación del embarazo infantil. ¿Qué, hay, ¿Qué es la ruta NAME? Bueno, pues es un protocolo de atención para las niñas, adolescentes, madres y o embarazadas menores de 15 años y de sus menores hijos para ponernos en un sistema, obviamente, cuidando la privacidad de datos, pero esto nos va a garantizar darles el la restitución de derechos pronta y eficaz y que cada una de las dependencias sumemos las oportunidades y las ofertas que les vamos a poder ofrecer a estas adolescentes madres y o embarazadas como poder estudiar seguir estudiando que no abandonen sus estudios claro. este sistema ¿Qué es lo que primero pasa no exacto las es los lo vuelve más vulnerable entonces eh, este sistema nos va a mandar unas alertitas a las instituciones que estamos dentro de GPA, del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo uh -huh. en Adolescentes, dónde está la NAME. Eh, aquí juegan un papel muy importante los representantes municipales porque es los que tienen el primer contacto, pero también pueden ser en un centro de salud, en una institución educativa. Puede ser incluso que una... ¿La, la, la alerta se manda ya cuando se conoce la edad o, o cómo funcionaría? Lo va lo va a dar de alta DIF estatal a través de sus, de sus procuradores eh, municipales y estatales. Se da de alta en el sistema en automático, nos dice dónde está la NAME y que si es, ahí es un resumen, si está estudiando, en qué condiciones. Se abre incluso la carpeta de investigación por la minoría de edad para descartar cualquier tipo de delito okay. en, en su caso eh, inicia el proceso y, y, y las demás instituciones tanto le estamos ayudando a Pepena a incrementar y, y armar toda la carpeta de investigación para que se judicialice con mayor prontitud este sistema avienta estas alarmitas nos manda los mensajes cómo va sigue estudiando o no por qué cuáles son las condiciones que está haciendo cada dependencia con cada NAME. Ahora sí que ya no es un número, si bien es cierto que en San Luis Potosí se redujo un 32% en los primeros 15 meses de la actual administración, después de un abandono total por parte de la herencia maldita, nos pusimos a territorializar la política de población y esta estrategia a través con los municipios, que es, que es muy interesante, con la prevención, pero, pero el plus... Ya son las acciones. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Claro. Pues eso es Ruta Name. Eh, eh, ahorita me hablas de, de porcentajes que se busca a, a, a terminado año reducir 50%. Dices que hay una reducción al menos en este año y medio. Uh -huh. De cifras de cuántas adolescentes precisamente estamos hablando. De 11.000 bajó a 7.000. 
de 11 mil de adolescentes. Bajo que, ¿De que, qué edad estamos hablando? De menores de 15 años. Menores de 15 años. A partir... Pues ya ni siquiera llegan a los 17, 18, ya vamos, menores de 15. Vamos desagregando las, las, las edades como tal. Aquí lo complemental y lo que es tan integral de la ruta NAME es menores de 15 años para darle, pero eso no quiere decir que no atendamos a las mayores de 15, de 16, 16 17. 17. Claro, que también están incluidas, Exacto. pero digamos, son estrategias sí, sí, sí. también, digamos, diferenciadas. Tú me habías dicho, me habías comentado en alguna ocasión que hay municipios que también tienen una prevalencia en este aspecto Así mucho es. mayor también. Que es donde estamos haciendo esta incidencia. Tenemos la radiografía del Estado, que es el número, pero estos números representan una claro. niña adolescente. Entonces, nos hemos enfocado a hacer todas estas campañas de prevención, la verdad hemos tenido una respuesta incre increíble de los jóvenes, se involucran mucho en, esta, en este juego porque jugamos con ellos, nos dicen mucho, hacemos un tamizaje un diagnóstico puntual por plantel educativo que nos habla de cómo necesitamos qué necesitan nuestros joven, jóvenes y cómo tenemos que llegar a ellos qué instituciones en específico necesitan ir a cada plantel educativo. Esto es con la población incauta en, en la escuela, pero también trabajamos en las comunidades, principalmente en las indígenas de pueblos originarios, eh, don, con población que no está yendo a, a, a la escuela, escuela. pero es, eh, un, es fundamental estar ahí. Entonces, a través de nuestros consejos municipales, eh, estamos trabajando desde y para las comunidades, que es lo que nos ha dado el éxito de Alerta Verde. Claro, o sea, tratando de entender un poquito eh, eh, el tema de dónde viene precisamente esta, este protocolo que están creando, este, este sistema eh, NAME, eh, ¿nos podrías hablar, eh, por ejemplo, de, de dónde precisamente existe este, este tipo de situaciones? Ahorita me hablas de que ahí están vigilando ustedes comunidades indígenas, están comunicando comunidades también eh, dentro del Estado, y el tipo de educación precisamente en el que están, porque luego sabemos, luego creemos que a veces es por ignorancia o por no ir a la escuela, pero luego entendemos también que son niñas que están en un nivel escolar y que lo tienen que abandonar precisamente por el tema, no, 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 hay, no fue antes el abandono. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de esta situación? Sí, el embarazo en adolescente es la tercer causa de, 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 de deserción escolar. Eh, primero, pues, eh, económico. Segundo, las falta de ganas de seguir estudiando. Uh -huh. Tercero, embarazo en adolescentes. Y lo siendo mujer, que es, digamos, otra situación de la vulneración, claro, ¿no? Porque, pues, la mujer, por eso hacemos esta política de población, eh, porque si bien estamos salvaguardando a la niña madre adolescente, es un embarazo por mujer al año, pero un hombre puede embarazar muchas veces. Muchas veces claro. Exacto. Entonces, no nada más es, eh, es más integral, porque además de ser un tema de género, pues también involucra a un hombre, a la sociedad, a la población, y es momento de hablar de estos temas incómodos, de visibilizarlos, de que todos estemos, te, estemos enterados de lo que está pasando en el Estado, de cómo podemos ayudar, cómo podemos canalizar correctamente a un ANAME, cómo podemos intervenir, eh, que no sean casos aislados, sino que podamos hablar de este tema en cualquier lado, incluso como comentarte que en, en este programa de alerta verde, incluso en capital, porque muchas veces pensamos que la desinformación pudiera estar en zonas claro, rurales. Es lo que, quisi zonas... que quisiéramos creer Exacto. a veces, ¿no? Y a veces no es así. Y la verdad es que nos damos cuenta de que no, incluso aquí en capital, de un plantel a otro, la desinformación es tal que, que estamos llegando a muy buen momento para poderles dotar de toda esta información y, y que el acompañamiento sea durante todo un ciclo escolar que no sea nada más eh, en una gira de algunos días, sino que realizando el diagnóstico lo canalizamos, por eso somos todo un grupo especializado eh, que podamos complementar ciertos temas, que claro. como la salud sexual y reproductiva, también hay eh, pre, eh, salud mental, prevención del suicidio, adicciones. Si ya estamos con los derechos sexuales y reproductivos y una educación sexual integral, pues va, vamos a hacerlo más integral y es el fin de alerta verde que se complementa con las acciones. Bueno, ya están, vamos a hacer algo eh, por, encaminado, claro. encaminado a, a, a las acciones que estamos ofreciendo como gobierno estatal, pero también es gobierno federal, gobierno municipal y sociedad. 
los que necesitamos estar involucrados y conocer de este tema para poder ayudar a canalizar a nuestras NAMES. ¿Dónde está el énfasis ahorita? Digamos, ¿hay, ¿Hay algún municipio, alguna zona digamos que requiera una atención mucho más inmediata que el resto del estado? Sí, muchas veces por población, los municipios eh, con más población, la tasa de fecundidad se dispara. se dispara. Pero haciendo ya el análisis, esta minería de datos que, que realizamos, eh, nos damos cuenta, y por el registro de nacimientos, por el lugar de ocurrencia de la madre, uh -huh. eh, son algunos municipios. De los 58, 54 se redujo, solamente 4 aumentaron. Y no, lo que nos hace todavía más específicos, principalmente pues Huasteca y un municipio por ahí de, de zona media, que lo que es, es un fenómeno demográfico que se ha dado desde hace años y que es, a, había estado en un completo abandono. Okay. Entonces, en este gobierno del, del cambio, en este de, gobierno... Eso, ¿De estos cuatro son los eh, dos de zona huasteca? Digo, ¿tres de zona huasteca y uno de altiplano o, o están, digamos, diversificados? Sí, San Antonio, Aquismón, Guadalcázar, Santa Catarina. Esos son los municipios. Uh -huh. Aumentaron ligeramente, pero eh, no como otros años, ¿verdad? Claro. Pero de los 58, solamente cuatro. Estamos trabajando en estos municipios. Pero estos tres, al menos, de que me mencionas de Huastecos, bueno, y esto zona media, uh -huh. hablan de poblaciones altamente indígenas. Sí. La verdad, eh, eh, hace poco no, estamos yendo a las comunidades eh, eh, de nuestros pueblos originarios. Eh, hace poco fuimos al municipio de San Antonio, en Tanchahuil. Son comunidades que estaban olvidadas. Nunca habían ido no. a, a esas comunidades. Entonces, si nosotros tenemos la información, si nosotros tenemos la radiografía del Estado, tenemos que hacer este análisis estratégico desde el Consejo Estatal de Población. Los números, la ubicación, la georreferenciación, hablar con sus autoridades, saber que ellos sepan en dónde están, pero darles las opciones que tienen para ofrecerles a estas niñas, adolescentes. Eh, este programa ya va a ser permanente, supongo. Sí, sí, es un protocolo de atención permanente. ¿Con medición cada cuánto tiempo? Man? Los registros de, de nacimiento se actualizan con los cuadros dinámicos de la Secretaría de Salud Federal okay. y mes con mes nos estamos midiendo. Aquí no hay excusas, aquí todos participamos. Yo porque lo siempre dicen que lo que no se mide, y más en Exacto. una dependencia como la tuya, digo, es difícil sí. de, de, de poder eh, pues resolver este tipo de situaciones. Ojalá que vuelvas pronto para que nos platiques precisamente ¿Cómo, cómo va avanzando este tema. La verdad que sí es un tema muy interesante, más por todas las cuestiones que involucra, las dependencias que tú también nos estás comentando que, que están involucradas precisamente en todo este tema, donde, pues bueno, es, se me hace una labor titánica, sí. pero esperemos que, que se logre avanzar cada vez más precisamente para evitar este tipo de situaciones. Así es, hay que ponernos de nuestra parte y por algo se empieza. La verdad, hemos tenido resultados muy buenos y perfeccionarlos más con este... Claro, y acercar la información a quien la necesita, ¿no? Así es. Mayra, muchísimas gracias. Gracias a ti, Adrián, como siempre. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales, no olvide consultar el periódico impreso, nos vemos y escuchamos a la próxima.